خب خوش اومدید به اولین جلسه ای جکس توی این اولین جلسه میخوام توضیح بدم که ای جکس چی هست ولی قبل از اینکه توضیح بدم ای جکس چی هست میخوام به شما بگم که این ای جکس جلسه مبحثی هستش که مبتدی نیست و برای این کار شما به چی چیزای احتیاج دارید مبحث ای جکس مبتدی نیست و شما برای این کار احتیاج به این دارید که با HTML آشنا بشید با جاوا اسکریپت آشنا بشید و میتونید اگر نمیدونید HTML و جاوا اسکریپت چی هست میتونید برید به کانال من و بعد برید روی چنلز البته روی چنلز نه البته برید روی پلیلیست منظورمه و اینجا میبینید پلیلیست های من اینجا هست خب منتها شما اینو نمیبینید این ویدیوهای هستش که من لایک کردم خب اینا پلیلیست های من هستش شما میتونید این پلیلیست ها رو نگاه بکنید ولی پلیلیست ها کلش اینجاست در اصل الان میتونید این پلیلیست ها نگاه بکنید کورسی که شما میتونید نگاه بکنید برای این کار پیشنهاد من اینه که اولین کورسی که نگاه میکنید این xhtml رو نگاه بکنید یا برید این html فایل رو نگاه بکنید این xhtml رو نگاه کردید یا html فایل رو نگاه کردید جاوا اسکریپت هم نگاه میکنید که بفهمید ما داریم چی, چی،, چی کار میخوایم بکنیم به خاطر همینه که من نمیام اینجا دیگه در مورد جاوا اسکریپت صحبت بکنم نمیام در مورد ایکس هشتی امر صحبت بکنم یا هشتی امر فایف صحبت بکنم اگر سی اس اس بکراند دارید که دارید ندارید ما زیاد با کار با سی اس اس نداریم چون فقط میخوایم در آخر یه مقدار سی اس اس هم کار بکنیم و کاری که شما میکنید اینه که اونایی که مک دارن ما با تکس ادیتور هایی کار میکنیم که خیلی راحت هستن اونایی که مک دارن پیشنهاد من اینه که اولین تکس ادیتوری که استفاده میکنن یا کدا تو باشه یا سابلایم تکس تو باشه سابلایم تکس تو مال ویندوز هم هست من خودم به شخص سابلایم تکس تو اول کدا رو دوست داشتم ولی بین این دوتا الان خیلی دوست دارم بینشون کدوم رو انتخاب بکنم خیلی دوست دارم از سابلایم تکس تو مثل که خیلی کیپبل هست خیلی تکس ادیتور خیلی قوی هست یا میتونید از کد رانر استفاده بکنید یا از بی بی ادیت اینا هیچ کدومش پولی نیستش کد رانر فری هست بی بی ادیت فری نیست یعنی مجانی نیست میتونید از برید توی مک اپ استور از تکست رنگلر استفاده بکنید از تکس رنگلر استفاده بکنید که مجانی هست میتونید بگیرید یا برید اونایی که ویندوز دارن از نوت پد پلاس پلاس استفاده بکنید نوت پد پلاس پلاس که اینجا میتونید قرار دانلودش بکنید ادیتور خوبی اساس اونایی که ویندوز دارن و یا اونایی که ویندوز دارن میتونن تورنت بکنن سابلایم تکست تو رو به نظر من خیلی خوبه من اینجا میخوام با سابلایم تکست تو کار بکنم اونایی که نت میز دارن دیگه به هیچ احتیاج ندارن چون نت میز واقعا کیپبل هست نت میز دیگه به قول معروف میگن همینا رو میذاره تو جیبش ولی خب ما با نت میز کار نمیکنیم بخاطر اینکه نت میز برای اینکه لود بشه این مدار سنگین هست و من واسه اینکه بخوام ویدیو رو اتونتون آپلود بکنم احتیاج دارم که نتمیز رو باز بسته بکنم نتمیز هم هر کدومش نزدیک 5 دقیقه طول میکشه تا باز بشه بخاطر من از یه ادیتور سبک استفاده می‌کنم مطلب بعدی این که اینجا در مورد ایجکس جی کوئری صحبت نخواهیم کرد چون جی کوئری رو اینجا صحبتش رو کردیم آموزش رو دادیم آموزش جی کوئری رو 44 تا ویدیو هست آخرش در مورد ایجکس صحبت کردم دیگه در مورد ایجکس جی کوری صحبت نخواهم که چون جی کوری ایجکس رو خیلی آسون کرده و اونایی که دیگه جی کوری دارن کار میکنن از ایجکسش هم راضی هستن نیاز به احتیاج،, احتیاج به این نگاه کردن این کورس ندارن ولی اونایی که دوست دارن جاوا اسکریپت ایجکس رو بدونن این کورس در مورد جاوا اسکریپت و ایجکس هست مطلب به آخر هم این که ایجکس با باز کردن اینجا کار نمیکنه مثلا اگر بر من بیام اینجا توی فایندر برم اینجا یه دونه اینجا برفرض من برم توی سایت و بعد برم توی مثلا یه بیسیک HTML دارم این رو اینجوری بزنم باز بکنم این آدرس باشه کار نمیکنه شما احتیاج به لوکال سرور دارید شما احتیاج به سرور دارید اگر نمیدونید چجوری سرور رو اینستال بکنید میتونید برید از مپ استفاده بکنید اونایی که مک دارن مپ رو اینستال بکنن و این اینجوریه این یکی این من پرو پولی من این یکی فری هست میتونید این رو استفاده بکنید یا اونایی که ویندوز دارن از وامپ استفاده بکنن 
اینم ومپ ومپ خیلی آسون اونا که برای ویندوز اون کار میکنن پوشه که ومپ سرور به شما میده توی ویندوز به اسم www هست که تمام فایل رو تمام اکسسایز فایلایی که من تو انجمن قرار میدم اونجا باید آپلود بکنید پوشه ای که شما توی چیز دارید توی مک دارید پوشه هچ دی داکس هست اینجا میبینید اونجا باید آپلود بکنید هر چی دارید رو اونجا باید آپلود بکنید و یه من خودم به شخصه زم رو دوست دارم که هم توی ویندوز کار میکنم توی مک خیلی دوست دارم این رو و خب این دیولوپر یه منیجر او اکس ایکس میده وقتی این رو باز بکنید خب پسورتون رو میخواد که اپچ... این سرورتونه اپچی مای سکیویل این دیتابیستونه پی اچ پی و پرل رو به شما میده به خاطر این رو من زم به عنوان نفر اولین چیزی هستش که استفاده میکنم اگر برید توی گفتم اول اون رو باز بکنید این استارت آل رو بزنید هم سرورتون هم مای سکیویلتون هم این یکی که اف دی هست فعال میشه و تمام فایل ها رو باید برید توی هش دی داکس بندازید برفض این اکسسایز فایل های ما هست اگر ما بریم اینجا این اکسسایز فایل های من هستش که دونه دونه بازشون میکنم به شما توضیح خواهم داد تمام اینا رو باید بردت ببرید توی هش دی داکس بندازید توی هش دی داکس که اینجا بود که من به شما نشونش دادم اینجا هش دی داکس اونتا اگر نمیخواد اینا رو هیچ کدوم رو انجام بدید نمیخواد هیچ کدوم اینا رو انستال بکنید پیشنهاد آخر من اینه که آموزش های پی اچ پی من خب قبل از اینکه این بیاد بالا من از ویدیو سه تا ویدیو تقریبا شیش نگاه بکنید که به شما یاد دادم از ویدیو سه تا شیش چجوری میتونید اینستال رو این رو انجام بدید <تصفيق>